是 Peggy。我们今天呢、啊、要来针对指甲矫正呢，我来做一个简单的说明哦。那记得要帮我们按赞、订阅、分享，还有小铃铛通知哦。到底什么是指甲矫正呢？那基本上我们分为几个大项哈。那第一个项目呢，就是我们在提到的抠咬指甲，有一些人呢，他会没有意识的想去抠它、咬它。第二种呢，就是哎，我也不知道为什么指甲就变形了，它有可能是外力造成的，它也有可能是自己的行为造成的。那这些呢，我们都需要评估之后才能知道说它有没有办法来做指甲矫正。那第三种啊，就是大家在讲的甲床外露，我们指的甲床就是粉红色的那一块，它没有指甲去做一个覆盖。直接漏到外面，那通常这个都是因为哦抠指甲或咬指甲而造成。第四种指甲太短，那以上这四种，希望它变健康、整理啊，都可以来找我们。那我们到底呢是需要如何来做矫正？其实矫正有几种方式，每一次来的时候呢，都会根据你目前真假的现况去制作适合你的人造指甲。那当然，我们必须要告诉大家，就是如果你希望能够治标又治本，回去的时候也要注意你的居家护理，指甲周围边缘的皮肤要好好的去保养它，这样才能够相辅相成。什么是人造指甲？很简单，我们会根据你的真假的状况，刻制化专属于你的人造指甲材质。那至于要用什么样的材质呢？就必须要由老师来做判定。而且每一次生活习惯不同啦、啊，或者是说用指甲的方式改变，每一次的材质都不一样。咬甲专用的水晶，通常是我们会使用在你的指甲太短，短到就是完全无法去做一个覆盖的动作，我就选择可以完全保护你真指甲，让它长大的水晶材质。它有好处也有坏处，坏处是比较硬，没有弹性，没有弹性的话就会很容易撞到一个程度，它就整片剥落了。另外一种矫正型的凝胶呢，其实不是市售我们看到的那一种凝胶，不停叠厚叠擦，不是哦，里头有非常多的材质，它有硬的，或者是有弹性的。每一次呢来的时候，你可能生活习惯的改变，或是你指甲长长了，使用的方式不一样，我们都会根据你的真假来做一个刻制化的材质。好，再往下看喽，到底呢我们在做矫正指甲跟艺术指甲有什么差别？在做问题指甲矫正的时候，一定要注意，就是因为它指甲已经有问题了，所以房间在使用的酸性物质，甚至可能药水这种东西都是不可以碰的。一旦碰了这些东西，都会让它问题指甲还有问题皮越来越严重。那我们一般在做漂亮指甲，当然就没有这一层的问题啦，因为反正我们就是主要着重在呃艺术啦、彩绘啦。很多人也会问我说。矫正型可不可以做艺术指甲？当然可以啊，做颜色只是会被夹在矫正材质的中间。同样，我们都可以矫正，但是呢，我们比较建议就是说，一开始，呃，先不要做，因为先让我观察一下你的生活习惯以及使用方式。到了中后期比较稳定的时候，我们再来考虑看是不是要来做颜色，或者是说做一些艺术上的一些设计。这样对各位来讲，就是会比较不花钱，然后也可以帮助我们更加了解你之前指甲会有哪些生活习惯，导致比较容易产生问题指甲。那人造指甲呢，到底要多久的时间？我会跟客人说，每一次都帮我预留两个小时哦，因为啊，每次在做问题指甲前，会帮大家做基础的保养。基础保养非常的重要，包含帮你把旁边的硬件肉质做一点点的处理，还有上面的老废角质要帮你做处理，这样才可以让人造指甲维持得更好。如果有晚到，我们会希望客人一定要告诉我们，看能不能够赶快帮你跟后面的客人的调度时间，不然变成说有可能就会需要后面的客人一路做完才有可能帮你做，所以会建议客人帮我们预留至少两个小时。什么是指缘的养护？指缘就是指甲周围边缘的皮肤。其实啊，问题指甲一定伴随着问题皮肤，所以问题指甲呢，你一定要把你的皮肤顾好。怎么顾呢？就是滋润度要够，需要做好，慢慢的长出来的指甲也会比较健康，就可以慢慢慢慢的长大。如果你希望根本的解决问题，就是要维持保湿这个动作，如何养护呢？我们会建议客人用指缘油或者是万用膏
，紫原油可以帮助我们指甲下方那个肉长出来的地方更加的滋润，可以帮助它们更容易长甲疮。那它呢是液态的，也比较容易刷入指缝。这时候呢，如果你有甲肉萎缩的问题呢，就适合用紫原油。下一张看到的万用膏，它主要其实呢是蜂蜡、可可脂和荷巴油，它里面的主要都是用一些非常非常草本的东西来处理皮肤的问题。那我们通常会比较推荐，就是说很严重、很严重的皮肤，像是指甲旁边都是伤口啦、流血啊，不自觉的想去抠它，然后旁边就越来越硬。嘿，这个时候我们就适合用万用膏哦。可是呢，这时候大家会问啦，哈，那我用了这么多东西之后，我还是觉得不够哎、欸，还是觉得硬硬的、欸，怎么办？好像跟不上指甲长出来的速度。好。这时候 Peggy 就会跟你说，你一定要回来做手部深层的保养，处理手部旁边的硬结。角质层在一个健康的代谢下，擦紫原油或者是万用膏比较容易吸收，皮肤变得比较柔嫩。那我们的程序呢？首先我们一定会帮你做修行的动作，修行非常的重要，不要小看它哦。如果你修错了型，会让问题指甲。更容易断，会容易凹折，所以它的选择相当的有限。第二个步骤，我会选择比较温和的酸性木质来做一个软化脂原的动作，帮你把干皮做整理。接着呢，我们才能够去帮你去除旁边的老废角质，所谓的硬碱硬皮。去除完了之后，它做一个后续的处理跟保养。我们会选择一个非常温和的物理性去角质，再选择精油去做导入，然后用热敷的方式去帮你把它做一个加速的吸收。最后再帮你清理指缝，然后上硬甲油跟涂上适合你的指缘油。说啊，那我这样矫正到底要多少时间呢、啊？其实每一个人的状况啊，真的不同。生长的周期有快有慢，有一些人很严重，有些人很轻微，有一些人呢指缘状况很好，因为他不常碰清洁剂。有一些人，我就我要很美，然后弧度很好。每个人对要求的程度都不同，但我们会告诉客人，以健康来说的话，至少要半年。多久我要做一次的人造指甲？初期如果比较严重，我会跟大家说九天，因为。万一你指甲长得很快，九天左右差不多就破坏殆尽了。有一些人长得很慢，那当然可以拉长时间。随着你的指甲状况越来越好，我们时间呢就可以越拉越长。既然花钱了，一定要乖乖回来修补，修补真的很重要，千万不要因为指甲太长而折到真指甲，导致它后面新生的指甲受伤哦。每一次的矫正的费用啊，第一次的话，费用是一千六。帮大家选择紫原油或万用膏的原因是，我们要确保里头是有效的精油跟成分，而且要真正的精油才有用。大家可以斟酌一下，如果要来你宝贝，记得要预约哦。我们呢、啊、预约的时候，为了避免有一些争议，所以我们希望客人打电话过来预约，而且是本人哦，这样我们比较能够跟您做解说。再来就是，如果我们的时间上不确认，建议客人可以当天打。电话过来，为了要让一些时间上比较不确认的客人呢，可以排进来，所以我们当天都会有呃试出时段，避免客人因为二十四小时内临时取消哈，就要支付这个五百元的费用。小朋友嘛，我们希望可以有家长的陪同。呃，避免说影响到其他人哦。呃，因为制作方式的不同，没有办法帮坊间的人造指甲做一个卸除或修补的动作，这一点要请你帮我们注意哦。那我们每个礼拜天都是固定公休，周四的话有时候会隔周公休。我们只要有休假，我们就一定会公告在粉丝团。所以时间上不确认，或者是说台风啊或什么天气的因素，大家可以在粉丝团这边观看。也可以直接问问题。对于以上的这几张图，如果有不了解的地方，或者是想问我的话，都可以留言。那记得要帮我们按赞、订阅、分享，还有小铃铛通知哦。这是呱呱，我是 Peggy。